Mas muitos alunos chegam a mim querendo conquistar a coisa com facilidade. Então o cara fala assim, ah, é, tem muito aluno que tem prazo para as coisas. Assim, ah, eu tenho... Ah, eu falei com meu pai aqui, eu tenho seis meses para passar no concurso. Eu falei, cara, <risos> ou você já tem uma baita de uma bagagem, ou não existe essa garantia, assim, para você conquistar algo grandioso em seis meses. Não existe isso. Pode ser que você conquiste? Pode. Né? Tudo é possível, mas conquistar algo grandioso, você vai ter que, inevitavelmente, trabalhar duro por bastante tempo. Você vai ter que errar muito e corrigir muitos erros para finalmente chegar maduro para merecer uma aprovação. O pessoal não faz o paralelo com, com, com o mundo privado, pô. O cara ganha 30 pau numa empresa, numa empresa, o cara vai ter que trabalhar 20 anos lá pra chegar, pra ver se ele consegue chamar a diretoria e ganhar 20, é, 25 você pau. Tá, você tá falando do cara do CLT, vamos pegar o cara do empreendedor. O cara que é empreendedor. Porra. A gente pega a estatística do IBGE, 80% das empresas quebram nos dois primeiros anos. Então a minoria que consegue vingar sobrevivendo e uma parcela ainda menor que consegue ter sucesso. Mas é. a gente olha sempre quem? Só o cara de sucesso. Sim. Né? Olha aquela exceção e mira a exceção. Fora e o risco financeiro, o cara botou dinheiro, tempo, é. pra caramba. Os é. caras acham que é uma coisa grandiosa assim, seis meses. Não tem jeito, cara. É, você falou o caminho da menor resistência, né? Gostei disso. É, o caminho da menor resistência. Tipo assim, o cara quer tudo mais fácil, tudo que dá menos trabalho. Só que mudanças significativas, assim, sempre vai dar trabalho. É justo que dê trabalho, né? Não é justo você conquistar um negócio que vai te dar tranquilidade pro resto da vida de modo fácil, de modo rápido, né? Eu não acho justo, pelo menos. E concurso é exatamente isso, a minoria que vai passar, né? Uhum. Você pega um concurso de 100 mil inscritos, então, o concurso da INSS foi mais de um milhão de inscritos, né? É. Mais de um milhão de inscritos, o percentual que vai passar é ínfimo. É. Então, não é pra todo mundo, não tem, é. não tem como. Mas quando você vai mexendo com essa estatística, tipo assim, ah, por exemplo, o concurso da Receita que eu fiz, tinha 70 mil inscritos, se eu não me engano. Aí que foram efetivamente fazer a prova foi tipo uns 40 mil, quase Nossa. metade. Só que assim, se você pegar esses 40 mil, aqueles que efetivamente cumpriram todas as etapas necessárias para um estudo bem feito e para chegar bem preparado para a prova, eu diria que são no máximo mil. No máximo, assim. Então assim, tem mil pessoas competindo pela, por aquelas vagas. Então se o concurso tem, sei lá, 300 vagas, é um para três. E realmente está ali disposto... Porque a maioria é o cara que tá em casa assistindo a TV, daí a avó liga e fala, meu neto, viu que saiu o concurso e tal? Assim, ah, é? Pô, vou fazer. Aí o cara vai e não sabe nem o que tá acontecendo. Leu, é isso não mesmo. sabe nada. Todo mundo tem mais história. Assim, fez concurso também assim. Eu né? já fiz, minha mãe me ligou. Falei, faz um concurso lá. Eu falei, vou. <risos> São pagadores de taxa. A maioria é pagadores. É. Pagadores de taxa. As e... bancas agradecem. <risos> e é o Estado e a União também. É. Mas quando, quando você, quando publicou o edital ali, você um cara mais maduro. Tá? Para analista ou para auditor? Para analista. Pra analista. É. É, você deu uma intensificada nos estudos? Você tinha largado total, o mestrado, né? Total, Não, quando saiu o edital, eu larguei o mestrado. Ah, quando saiu o edital? É. Tipo assim, foram mais ou menos seis meses de estudo. Durante os três, quatro primeiros meses, eu conciliei o mestrado com, com estudo para concurso. E aí, no final, assim, meu orientador começou a me chamar mais para participar de projetos e tal, no um laboratório. Eu tinha que participar mais, daí eu comecei a ficar meio agoniado, comecei a ficar meio dividido. Aí, quando saiu o edital, eu falei, ó... É, professor, eu não vou poder corresponder o quanto você quer, não vou poder me dedicar o necessário, eu tô ganhando uma bolsa aqui, eu acho que tem gente que merece mais, porque vai se dedicar mais a esse, ao laboratório, ao projeto que você tá envolvido e tal. Dele assim, não, mas aí você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo de uma vez e tal e tal. Eu falei assim, cara, eu já decidi. Aí beleza, aí eu fui lá, tranquei o mestrado, e, e aí nesses últimos dois, três meses, no pós-edital, cara, aí foi... É assim, full time, eu diria, assim. Enquanto eu tava acordado, assim, o que eu aguentei estudar, eu estudei. Vida né? social zero, acabou tudo. Zero. E aí, isso é outra coisa que também, quando eu estudei pra auditor, eu aperfeiçoei. Depois a gente entra nesses detalhes, mas assim, full time. É, baixei a cara nos estudos, estudei, pedi dinheiro pro meu tio pra comprar um curso de comércio internacional, na época. Que antigamente, nessa época, um curso era 400 reais. Nossa. Hoje tá muito mais acessível estudar pra concurso. Eu sei que não é barato, continua sendo caro e tal, mas é muito mais acessível. Sim. E aí, depois que eu passei pra, pra prova discursiva, eu fiz a objetiva e fui classificado pra fazer a discursiva, que foi numa data diferente. Aí eu viajei pra Bauru, interior de São Paulo, onde minha avó mora, e fiquei lá na casa dela, tipo, um mês estudando pra, pra discursiva, só fazendo discursiva, fazendo, fazendo. Tudo errado também. <risos> e aí eu perdi posições nessa discursiva, que foi uma discursiva só. Era uma matéria que eu não tava bem, que na, na época foi Comércio Nacional, que caiu a discursiva de analista. Mas aí no fim deu certo. O que, que você fala que é tudo errado? O que, que você faz, fa, fazia que na época ah, porque que você não eu, eu não consegui... Primeiro que eu, eu defendo que a, o estudo da discursiva seja com antecedência, assim. Eu só estudei no pós-edital. 
Apesar de que eu não tive culpa nessa época, porque é, não caía discursiva até então, né? Ah, foi a primeira vez. No concurso da Receita, começou a cair discursiva em 2009, que foi quando eu fiz o concurso de analista. Então, assim, nem teria como estudar né, é, discursiva antes. Mas aí, assim, eu não tinha maturidade suficiente nas matérias para escrever bem sobre as matérias. E aí eu peguei, fiz várias redações e... e... E eu nem, nem treinei muito comércio internacional, eu treinei mais ali de tributário, que eu achei que ia ser, ela, ela ia ser o alvo da discursiva, porque eram, acho que, sei lá, seis ou sete matérias que poderiam ser alvo da discursiva, mas só caiu uma discursiva. Sacanagem, né? E ela caiu sobre comércio, <risos> sobre um assunto que eu não dominava. Eu assim, nossa, e, e na época eu não sabia escrever bem sem dominar o assunto, porque depois eu aprendi algumas técnicas que me permitiam ir bem numa prova, mesmo sem dominar muito. Isso vem com muito treino, né, quando eu treinei para discursivas. Eu não consegui atingir esse nível de maturidade por falta de tempo mesmo, falta de, de maturidade nas disciplinas. E aí eu acabou que o desempenho não foi tão ruim assim, porque eu perdi algumas posições, mas assim, fiquei ali em 797 ali e aí fui chamado na segunda chamada. Pô, cara, então e o, o dia da prova também não te assustou? Você, foi, você já tinha feito alguns simulados, né? Ou o dia da prova foi diferente, a ansiedade estava tá alta? em toda a minha preparação para analista e para auditor, eu nunca fiz um simulado. Jura? Juro. Pra ver quanto você tá acertando, Assim, né? quando você faz um curso de uma disciplina e no final o professor faz uma prova inédita, tipo um simulado, aí eu, esse tipo de simulado eu fiz. Agora, pegar um simulado de todas as disciplinas e simular o dia da prova, eu nunca fiz. Nunca fiz. Eu fazia provas passadas das bancas que me interessavam. No caso, era, na época era a ISAF e até fiz de outras bancas também. E eu pegava prova passada. Eu, gostava, eu sempre gostei muito de fazer prova passada. Porque eu acho que nada te prepara tão bem pra uma prova quanto questões reais de prova. Então, é, simulados é, são bons, são boas ferramentas, mas não é tão fácil achar um bom simulado. Porque tem muito simulado, assim, que, que o professor faz, e aí você olha, assim, você que estudou pelo material daquele professor, você olha e é, fica muito assim, tipo, ah, ele foi lá na, na página 334 da aula 7 e cobrou um negócio que tá ali, assim, é meio, fica meio artificial, assim. Tá então, é difícil achar um bom simulado. Então, na época, eu não fiz. E... Mas, assim, é uma boa ferramenta simulado. Não, não sou contra simulado, eu só não fiz na época. 